నమస్కారం నా ఫ్రెండ్స్ దాకా మీరు వస్తున్నారు స్టడీ పెయిన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం జూనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి టూ మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం సెక్షన్ ఏలో మనకి టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తారు సో ఖచ్చితంగా మీరు టెన్కి టెన్ క్వశ్చన్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది సో వాటికి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాం ఒకసారి సో ఓవరాల్గా ఈ వీడియోలో మొత్తం మనకి టూ మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా మిస్ అయి ఉంటే కనుక మీరు కూడా చెక్ చేసుకుని ఆ క్వశ్చన్స్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మీకు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఇనుగ్గా ఉంటాయి సో అందువల్ల మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ముందుగా అయితే ప్రిపేర్ అయిపోండి సో దెన్ ఆఫ్టర్ మీకు టైం ఉంటే కనుక మీరు మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా చదవచ్చు ఓకే అండ్ అదేవిధంగా ఆఫర్ లీగ్కి సంబంధించి అండ్ మనకి ఐపీఈకి సంబంధించి మనకి రీసెంట్గా ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ పేపర్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అవి మొన్నే కదా జరిగింది అవి ఇస్తా ఇవ్వరే ఇవ్వరలే అని చెప్పి మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే స్కిప్ చేయకండి ఖచ్చితంగా అవి కూడా చదవండి ఓకే సో అండ్ అదేవిధంగా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకన్ అది క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా కింద మీకు టెలిగ్రామ్ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది సార్ చెక్ చేయండి అది కూడా ఓకే ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఉంటే అందులో నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఫస్ట్ మనమైతే ఫస్ట్ లెసన్ అయితే మనకి ఎన్వైరన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది సో అందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం సో వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీరు మిస్ అయితే కనుక మీకు ఐడెంటిఫై అవుతాయి ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద బయో కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ వాట్ ఆక్సైడ్స్ కాజ్ యాసిడ్ రైన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ వాల్యూ సో దానికి సంబంధించిన పిహెచ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం డిఫైన్ రిసెప్టర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ హోల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఓజోన్ లేయర్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అండ్ నెక్స్ట్ నేమ్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ రైన్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఓకే సో ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డిఫైన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఉచ్ గ్యాసెస్ ఆర్ కాజ్ ఫర్ ఇట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యాసిడ్ రైన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ వై నేమ్ టూ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కాజ్డ్ బై యాసిడ్ రైన్స్ సో ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఫ్లోర ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వాటర్ వాట్ ఈస్ ద హార్మ్ కాజ్డ్ బై సిఎఫ్సిఎస్ నేమ్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిఫైన్ పొల్యూటెంట్ అండ్ కంటిమినెంట్ మెన్షన్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ కాజ్ డ్యూ టు డిప్లేషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ సో ఇవి దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో చూద్దాం స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో మనకి ఎక్కువగా మనకి లాస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఆ లాస్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది చూద్దాం అవి కూడా సో ఫస్ట్ మనం మనకి స్టేట్ గ్రహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ స్టేట్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ సో ఇవి రెండు లాస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది చదవండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉచ్ గ్యాస్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్టర్ అమౌంగ్ ఎన్ టూ ఓ టూ సిహెచ్ ఫోర్ గ్యాసెస్ వై అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ మీథియన్ డిఫ్యూజెస్ ఫాస్టర్ దాన్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ బోల్చ్ మ్యాన్స్ కాన్స్టెంట్ గివ్ ఇట్స్ వాల్యూ అండ్ వాల్యూ కూడా రాయాలి మీరు ఇక్కడ గివ్ ఇట్స్ వాల్యూ అన్నారు కాబట్టి వాల్యూ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైన్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫైవ్ మూల్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ క్యాలరీస్ ఎట్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్యాల్కులేట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ సివో టూ గ్యాస్ ఎట్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఓకే సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఫైన్ ద ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సివో టూ గ్యాస్ ఎట్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో కొంచెం వినియోగ్గా ఇవ్వాలనుకున్నట్లయితే ఇవి కూడా ఇస్తారు ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ స్టాచ్యూమెట్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ ఆర్ ప్రజెంట్
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ డిటర్మైన్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ హెచ్ టూ ఎస్ ఎస్ టూ ఓ ఎయిట్ ఇది ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సిఏసిఓ త్రీ మోల్స్ ఆర్ సో ప్రజెంట్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిఏసిఓ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ క్యాల్కులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ హెచ్ టూ ఓ అండ్ ఓ టూ ఎఫ్ టూ సో ఇవి క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది ఒకసారి చూద్దాం క్యాల్కులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఎన్ ఇన్ కేఎంఎన్ ఫోర్ సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి మనకి స్టాచ్యూమెటరీలో నుంచి ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఇంకా ఉన్నాయి సో అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి సో మెయిన్గా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి అయితే చెప్తున్నాను సో నెక్స్ట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం నుంచి చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ ద హోమోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం రైట్ టూ హోమో హోమోజీనియస్ రియాక్షన్స్ అనే క్వశ్చన్ ఉంది అది కూడా ఇస్తారు నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ హెటర్జీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం వై టూ heterogeneous reactions అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అది కూడా నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కేపీ అండ్ కేసీ అండ్ ఆల్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆల్ బ్రౌన్ స్టేట్ బేసెస్ ఆర్ లూఎస్ బేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ వన్ డిఫైన్ పిహెచ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ రైట్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద కాంజుకేట్ యాసిడ్ బేస్ పే గివ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాల్కులేట్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ ది టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఎం హెచ్సిఎ నెక్స్ట్ వన్ క్యాల్కులేట్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎం ఎన్ఓహెచ్ సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ వన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఎం వాట్ ఈస్ ఇట్స్ పిహెచ్ సో నెక్స్ట్ వన్ డెరైవ్ ద కేపీ అండ్ కేసీ రియాక్షన్స్ ఫర్ ది రియాక్షన్ పీసీఎల్ ఫైవ్ యూస్ రైస్ టు పీసీఎల్ త్రీ ప్లస్ సిఎల్ టూ సో ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాల్కులేట్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ ది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎం హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సొల్యూషన్ ఓకే సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో టూ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి సో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అందులోనే వచ్చేస్తాయి ఒకసారి చూడండి అవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డిస్క్రైబ్ ద ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ క్విక్ లైన్ నెక్స్ట్ మనకి వై ఆర్ ద ఆల్కాయిల్ మెటల్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్టేట్ ఇన్ నేచర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరి డిస్క్రైబ్ ద ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ కస్టిక్ సోడా ఆర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ so next one describe the important uses of sodium carbonate next one describe the importance of plaster of paris next one what is the importance of ca ca plus 2 in uh, functioning of the cell next one lithium loaded is the most covalent among the alkali metal haldes give the reasons next one what is baking soda give its uses so this is very important next one write the average composition of a portland cement so next one write the complete electronic configuration of any two alkaline earth metals okay so and next ikkada kuda chuddam maniki konni unnai so why are one a group elements called as alkali metals so idi kuda very important question what is plaster of paris mention its uses and next what uh, why gym, uh, gypsum is added to the cement this is the formula of borachine what is its common name so next one why does bf3 behave as a lewis acid నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్నట్ పేర్ పేర్ ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ గివ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ బోరాక్స్ పొలిమనైట్ నెక్స్ట్ వన్ స్కెచ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బోరిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ వన్ గివ్ ద ఫార్ములా అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బోరాజోల్ సో నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ఏ బనానా బాండ్ ఓకే సో ఇవి మనకి ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా మీకు కనుక ఏమన్నా తెలిసి ఉంటే కనుక ఇంత కామన్ శిక్షణ మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అయితే చూద్దాం సో ఇందులో వచ్చేసరికి హౌ డస్ గ్రాఫైట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ లూబ్రికెంట్ సో నెక్స్ట్ వన్ గ్రాఫైట్ ఈస్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో వై నెక్స్ట్ వన్ వై ఈజ్ డైమండ్ హార్డ్ సో నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈజ్ ఆల్ట్రోపీ గివ్ అండ్ క్రిస్టలైన్ ఆల్ట్రోపీస్ ఆఫ్ కార్బన్ సో నెక్స్ట్ వన్ సిసి బాండ్ లెంత్ ఇన్ గ్రాఫైట్ ఈజ్ షార్టర్ దాన్ సిసి బాండ్ లెంత్ ఇన్ డైమండ్ సో ఇది మీరు క్వశ్చన్ సో ఇది మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం ఇది వాట్ ఆర్ సిలికాన్స్ గివ్ ద యూజెస్ ఆఫ్ సిలికాన్స్ నెక్స్ట్ వన్ నే మెనీ టూ మ్యాన్ మేడ్ సిలికెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ గివ్ ద యూజ్ ఆఫ్ సిఓ టూ ఇన్ ఫోటోసెంథసిస్ ఓకే సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వై ఈ సిఓ పాయిజనెస్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ద యూజ్ ఆఫ్
సో కాంపౌండ్స్కి సంబంధించి ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటాయి లేదా మీరు ఒకసారి చూడండి మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి మెయిన్గా అవే ఉంటాయి రైట్ ద స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములేకి సంబంధించి అండ్ రైట్ అనే ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్కి సంబంధించి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ధర్మో డైనమిక్స్ నుంచి కొన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం స్టేట్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లా థర్డ్ లా సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లా థర్డ్ లాకి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ చదువుకోండి సో ఒకవేళ ఇస్తే కనుక ఇస్తారు అండ్ వాట్ ఈస్ ఎంట్రోపీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి ఒకసారి మనకి కొన్నిసార్లు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఇస్తారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్లో మెంట్ బై ద కోల్ గ్యాస్ ఎక్వేషన్స్ నెక్స్ట్ వన్ డిఫైన్ ద టర్మ్ హైడ్రైడ్ హౌ మెనీ హైడ్రైడ్స్ ఆర్ నోన్ నేమ్ దెమ్ అని చెప్పి సో ఒక నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చూద్దాం సో ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ది ఆటో ప్రోటాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ గివ్ ద ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ ది ఆటో ప్రోటాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే సో డూరింగ్ ద ఫోటోసెన్థసిస్ వాటర్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్ టు ఓ టూ విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ రిడ్యూజ్ సో ఇది కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇవి మెయిన్గా మనకి టూ మార్క్స్కి సంబంధించిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక ఈ క్వశ్చన్స్లో ఏదైనా మిస్ అయితే కనుక ఒకసారి చూసుకోండి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా మెయిన్గా జనరల్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో అవి మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చదివినా ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి సో అందుకని మీకు ఆల్రెడీ ఒకవేళ మీకు ఈ క్వశ్చన్స్లో కనుక ఏదైనా క్వశ్చన్ రాకపోతే సో ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి అండ్ సో నేను ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్కి సంబంధించి ఐపీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి చేశాను సో వీడియో ఎండ్లో అయితే పెడతాను ఒకసారి చెక్ చేయండి పూర్తిగా ఓకే అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా తెలిసే ఉంటుంది సో అవన్నీ మీరు కామన్గా చదివి చదివి ఉంటారు కాబట్టి సో పెద్దగా అవి ఇంపార్టెంట్కి సంబంధించి అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు అవి కూడా కావాలనుకున్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి ఓకే అండ్ అదేవిధంగా వీడియో లైక్ చేయండి మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకన్ క్లిక్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా నేను ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ సో సీ నెక్స్ట్ వీడియో ఫ్రెండ్స్